Hi students, welcome to the lecture. Today we will be dealing with Keynes Psychological Law of Conception. So without much delay, let's move on to the topic Keynes Psychological Law of Conception. We will talk about the assumptions of this law. So first of all, we will talk about the constancy of psychological and institutional factors. Conception depends on the psychological and institutional factors. Constant is the assumption of constant. Propensity to consume will remain stable owing to the constancy of Existing psychological and institutional complexities influencing conception expenditure. So, conception expenditure ne depend on psychological and institutional complexities constant when propensity to consume stable on Okay, that is our first assumption. Randamate assumption is normal economic conditions. That is, our economy is generally normal conditions. That is, we are saying that there is no revolution or revolution. That is, there is no inflation. That is, there is no normal economy. That is, there is no normal economy. The last affair policy is the same as the economy is the same as the capitalist economy. The government restriction is the same as the conception of the income case. That is the same as the income increase and the conception increase. In this case, the government restriction is the same as the last affair policy. That's the third assumption. Keynes in the psychological law, there are three assumptions in the psychological law. The constancy of psychological and institutional factors. The normal economic condition. The less affair policy. Clear on your question. Moving on. Now, Keynes in the psychological law of conception. Keynes in the psychological law of conception. Parah juga ceri kita dah enggane anak macam tu nengi le. Nampre income increase je ina dah nisari je. Nampre consumption um increase je. Paksa income eh teratolam increase je ditoan do. Ataratolam consumption increase je ina nila. Enna allah dahana ayre parah ina dah. Keynes ni de, iu re law ni le. Adeham parah ina dah. Ada ayat. Pan nampre income one percentage je income increase je ina mana nengi le. Conception um increase je iu ana. Paksa one percentage je dani ayri ke tila income increase ina nisari je ayri kila conception increase ydiri kena. Adine kalim korac je korar wai tayri kum increase je ina da. Dah itu po one percentage income increase ydiri tu nengil. Maybe oru point two five percentage je ayri kum conception increase ydiri kena. Random increase ana je ina da. Paksa adine rate of increase le difference ana ayri kum. Adana ayri wara ina da. Keynes in the psychological law and search, that is what we are saying. In the first reading, we are saying that marginal propensity to consume is less than one. Marginal propensity to consume is rate of change of consumption to the rate of change of income. In the case of the rate of change of consumption, we are saying that we are saying that marginal propensity to consume is less than one. And that is zero to one and one to one. Zero to one is one to one to one to one. अन्नी ने कालम कुरावो माये रिक्यूम इंदर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंस्यूम इंदर बार नहीं रिक्यूम इनी केन्स में और एक बार एक सब्जेक्टिव आदत बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हम नम इधर आते हैं कंसीडर रहते हैं ना जैसे इंटरेस्ट रेट हम वेल्थ हम ओके कंसेप्शन एक्सपेंडिचर ने इन्फ्लुएंस चाहिए ना इन लोगों के कार्य मार कर या केन्स ना रहिया पक्ष आधे हम कूड़े लेम्फेसिस को डिटरिक्न Spending ini current level of income ini base itu tanah nak kena dengan mana hari baru ini ada Keynes baru ini ada clear ayat yang disebut kita moving on. Adakah ini ada quoting ini yang kita tanda di sini? The amount of aggregate consumption maintained by consumers over a period of time depends upon the amount of aggregate consumption maintained by consumers over a period of time. The amount of aggregate consumption maintained by consumers over a period of time. The amount of aggregate consumption maintained by consumers over a period of time. The amount of aggregate consumption maintained by consumers over a period of time. The amount of aggregate consumption maintained by consumers over a period of time. The amount of aggregate consumption maintained by consumers over a period of time. The amount of aggregate consumption maintained by consumers over a period of time. The amount of aggregate consumption maintained by consumers over a period of time. The amount of aggregate consumption maintained by consumers over a period of time. The amount of aggregate consumption maintained by consumers over a period of time. The amount of aggregate consumption maintained by consumers over a period of time. The amount of aggregate consumption maintained by consumers over a period of time. The amount of aggregate consumption maintained by consumers over a period of time. The amount of aggregate consumption maintained by consumers over a period of time. The amount of aggregate consumption maintained by with general confidence, both a priori from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience is that men are disposed as a rule and an on average 
to increase their consumption as the income increases but not as much as increase in their income so adeham paranjirikkunnathu ee or quote inde ulladakku ennu paranjirikkunnathu income increase cheynad anusarichu consumption increase cheyuga ennalladu prakriti dattamayittu manushan cheyina or karyam thanneyanu pakshe income increase cheyina athreyum thanne consumption increase cheyunnilla ennalladana adeham parayunnathu rendum increase aanu cheyunnirikkunnathu pakshe rate of increase la difference undayirikkum ennalladana parayunnathu ini in the above statement of consumption behavior keynes makes three points moonu karyangalana keynes adhehathinte ee mugalile paranjirikkuna aa quoting il ulkollichirikkuna onnamathe karyam ennu paranjirikkunathu consumption expenditure absolute level of current income thane aanu depend cheyidirikkunathu adhe nammade current level of income anusarichayirikkum consumption ennu paranjirikkuna oru karyam undavunnathu ennalladana adheham aadiyamayittu paranjirikkunathu consumption um income um thammile oru positive relationship aanu ivide adheham formulate cheyidirikkunathu adhe consumption increase cheynathu income increase cheyumbol thane aayirikkum pakshe ഇവർ തമ്മിൽ ഉള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഇപ്പം ഇൻകം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൺസെപ്ഷൻ കുറയും ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസെപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും രണ്ടും തമ്മിലൊരു ഡയറക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു രീതിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിച്ച് പീപ്പിളിന് കൂടുതൽ കൺസെപ്ഷൻ നടത്താനായിട്ടും പുവർ പീപ്പിളിന് കുറച്ച് കൺസെപ്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഇക്വാളിറ്റി അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കെയിൻസിൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ ഓഫ് കൺസെപ്ഷനിലൂടെ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡസ് നോട്ട് ഹവ് എ പ്രൊപ്പോഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ഇൻകം ചേഞ്ച് ചെയ്തതനുസരിച്ച് കൺസെപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊപ്പോഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണ് പ്രൊപ്പോഷണലി അല്ല ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അത്ര തന്നെ കൺസെപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കൺസെപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ രണ്ട് നമ്മി പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരാളുടെ ഇൻകം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജും കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഇൻകത്തിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ഇല്ല മറിച്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഉള്ളത് സോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെയിൻസ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദെൻ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും കൺസെപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തില്ല മറിച്ച് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻകത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രപ്പോഷൻ മാത്രമാണ് കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ടു ഇൻകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ബൈ വൈ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂമിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻകത്തിൻ്റെ എത്ര പ്രൊപ്പോഷനാണ് കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ഇൻകം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഈസ് ഇൻഡിറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻകം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ഫോളോ ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മൂവിംഗ് ഓൺ ഇനി കെയിൻസിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ജനറലി എഴുതുന്നതാണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ ഡി എന്നുള്ളത് ജനറലി കൺസെപ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ ഡി എന്നുള്ളത് അതിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണമസ് കൺസെപ്ഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻകം ഇല്ല ഇൻകം ഇല്ലാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം നിലനിർത
ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻകത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എത്രത്തോളം കൺസെപ്ഷനകത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂമിനകത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് വൈ ഡി വൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ടാക്സസ് ഒക്കെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര രൂപ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മുടക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി Marginal propensity to consume measures the increase in consumption spending in response to the per unit increase in the disposable income. So, ഒരു ഇൻ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് കൺസപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എം പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ സി ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതിൽ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാൻ പറ്റും മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് സ്ലോപ്പ് എന്ത് കർവ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാർജിനൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ആണ് ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കൺസെപ്ഷൻ കേർവും നമ്മളെ ഒറിജിനുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സി ബൈ വൈ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് കെയിൻസിൻ്റെ ലീനിയർ കൺസെപ്ഷൻ ഫങ്ഷനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ് അതിൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കൺസെപ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ അതിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോണമസ് കൺസെപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ഇനി ഇതിൽ ഒ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് എ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ഓട്ടോണമസ് കൺസെപ്ഷൻ അതായത് ഇൻകം ലെവലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾക്ക് കൺസെപ്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോണമസ് കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നായിരിക്കും കൺസെപ്ഷൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്ഷൻ കേർവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇൻകം ലെവൽ സീറോ ആണെങ്കിലും കൺസെപ്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കേർവ് ഒറിജിനലിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ ഇനി ഈ കൺസെപ്ഷൻ കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻകം ലൈനൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇൻകം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൺസെപ്ഷൻ പ്ലസ് സേവിങ്സ് ഇൻകം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കൺസെപ്ഷൻ പ്ലസ് സേവിങ്സ് ആ ഒരു ലൈനായിട്ട് എടുക്കാം അവിടെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കൺസെപ്ഷനും ഇൻകവും തമ്മിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ഇൻ കേസ് ഈ ഒരു ഇസഡ് മാത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻകം കേർവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻകം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈനായിട്ട് മാത്രം അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ മൂവിങ് ഓൺ ഇനി ഇത് മുമ്പ് തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്
അവിടെ നമുക്ക് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം ആ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ് സേവിങ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ഇൻകം ഇല്ല നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അത്രയും നമ്മൾ കൺസപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ എന്താണ് ഡിസ് സേവിങ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സേവിങ്സ് കർവ് അത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് കൺസപ്ഷൻ കർവിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻകം കർവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എസ് എന്ന് കണ്ടല്ലോ സോ അതിന് ഈ കൺസപ്ഷൻ കർവിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു കർവ് നമുക്കിവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അവിടെ നമുക്ക് സേവിങ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അതായത് കൺസപ്ഷൻ ശേഷം ഇൻകം കുറച്ച് നമ്മൾ ബാലൻസ് വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു റീജൺ ഈ ഒരു റീജനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സേവിങ്സ് റീജനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതിനകത്തുള്ള ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കൺസപ്ഷൻ കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കൺസപ്ഷൻ കർവ് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻകം ലെവൽ എടുക്കുകയാണ് വൈ വൺ എന്നും വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇൻകം ലെവൽ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക കൺസപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് വരും ആ ചേഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻകം രണ്ട് ലെവൽ എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലൈൻ ജോയിനിങ് ഫ്രം ദ കൺസപ്ഷൻ കർവ് ടു ദ ഒറിജിൻ സോ ഈ ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ അത് കൺസപ്ഷൻ കർവിൽ നിന്ന് ഒറിജിനലിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈൻസ് ആണ് സോ അവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം സി ബൈ വൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലൈൻ ഒ എ ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈൻ്റെ കേസിൽ കൺസപ്ഷൻ എ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വൈ വൺ വൈ വൺ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ സി ബൈ വൈ ടു എന്നുള്ളൊരു കേസും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇൻകം ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കൺസെപ്ഷൻ ലെവൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻകം ലെവലിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇൻകം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അത്രയും പ്രൊപ്പോഷനലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസെപ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഇൻക്രീസ് കൺസെപ്ഷനകത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യറേസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇൻകം ലെവൽ വൈ വണ്ണിൽ നിന്നും വൈ ടുവിലോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് എ പി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വൈ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അതിൽ വൈയും എ പി സിയും തമ്മിലൊരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും സോ ഇവിടെ വൈ വണ്ണിൽ നിന്ന് വൈ ടുവിലോട്ടേക്ക് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ത് ചെയ്തു ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കെ കർവിൽ ഡിക്ലൈനിങ് ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം കൊണ്ട് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ കെയിൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഒരുപാട് ട്രബിൾസ് ഉണ്ടാകും എന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോൾ ആകും അതിന് കാരണം എ
അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയുവാണെങ്കിൽ ഈ സേവിങ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും അങ്ങനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കൂട്ടാനായിട്ട് കൺട്രിയിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്കോണമീനെ ട്രബിളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് കെയിൻസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ ലെസൻസ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ എൻജോയ് ലേണിംഗ് ഗോൾ ബ്ലസ് യു 